सब जाना स्वागत अस्ति को क्लास में हमी लॉज अफ कैशियस वॉल्यूमसम पढ़ा थे यो स्क्रीन सेयर भाषा सा, मेरे आवाज क्लियर छ एक चोटी कन्फर्म कर दिन मैं सब जान लाइक थैंक यू थैंक यू थैंक यू भेरी मच अस्त हम यहांसम पढ़ा थी यहांसम मैं लगे कुछ कन्फ्यूजन छो यहाँ बड़ हम आज एवो गैड्रो हाइपोथेसि अथवा लव पर स्टार्ट कर सौ ये कुछ फिर म रिपीट कर क्लास इलेवेन में डिटेल में पढ़् पर्व तर अलग अलिअल कुछ पाई रख सो दैट पशी तब गाड़ो न हो ब्रिज कोर्स को मतलब स्टूडेंट पीछे गाड़ो न हो गैड्रो हाइपोथेसि एब गैट्रो हाइपोथेसि अब यो अब गे लोसैक को लुसार जाने वाले के वाल भाथ वा कि गैसेस कंबाइन विथ वन एनोदर इन अ सीम्पल रेसिओ बाय भल्यूम है अब यही मथिक लव हे न लफ गैसिस् भल्यूम ये लव में हमी लेख गैसेस सीम्पल रेसिओ में कंबाइन कर जैसे यहाँ हाइड्रोजन र्लोरिन रिएक्शन करा वन मोलिक्यूल अफ हाइड्रोजन रिएक्टेड विथ वन मोलिक्यूल अफ क्लोरिन टू फर्म टू मोलिक्यूल अफ एसिन यहाँ रेसिओ के वन इज टू वन इज टू टू जो सीम्पल रेसिओ में कंबाइन कर गेलुसा के लुसाइन तर ए साइंटिस्ट हम बर्जेलिस् हाइपोथेसि एबो गैड्रो पढ़् भाग अगड़ी एट अलि भि जाऊ न हमें सो डाल्टस एटोमिक थ्योरी अब अलग मजा बुझ गेलुसैक ने क्या भाई लेख दो अलग गेलुसैक लफ साइंटिस्ट को नाम गैसियस भल्यूम एकाउडिंग टू मैं लेख दिए एकाउडिंग टू गेलुसैक लफ गैसियस भल्यूम अब वहाँ के भूँ कि गैसेस कंबाइन गैसेस कंबाइन विथ वन एनोदर गैसेस ने एक अर्स कंबाइन कर रे वन एनोदरस गैसेस कंबाइन विथ वन एनोदर इन अ सीम्पल रेसिओ बाय भल्यूम इन अ सीम्पल रेसिओ यो फास्ट सा रेसिओ बाय भल्यूम यो कुछ मेक लेखाई दे डिटेल में चाहते ठा पाई रख यो कुरो वहाँ भाथ हमी एक्जापल माथि लेखि सकता यो वन इज टू वन इज टू टू जो अस्त को क्लास को इक्जापल तो गेलुसैक लवक अनुसार थे तर डाल्टस के एलिमेंट कंबाइन विथ वन एनोदर इन अ सीम्पल होल नंबर एटोमिक रेसिओ डाल्टस एटोमिक थ्योरी में हम पढ़ी सकता छो कि एलिमेंट्स कंबाइन कर सीम्पल एटोमिक नंबर रेसिओ में स्टूडेंट्स आई रह ठीक है तर ए बर्जेलिस् नाम को साइंटिस्ट भी थी वहाँ चाहे स्टूडेंट को साइंटिस्ट थी वहाँ के सोच्वे कि देर मस्ट बी द रिनेसन बिट्विन द भल्यूम अफ अ गैस एंड नंबर अफ एटम्स प्रेजेंट इन इट सो बर्जेलिस् नाम को साइंटिस्ट थी एट यो अलग हिस्ट्री में मग्दे तलिक इंट्रेस्ट डेवलप करना खोज्ते सो यह साइंटिस्ट को कहानी बता पढ़ा रमाइल होना भन्न त हो अब किताब हेन थाल कति साइंटिस्ट कति अब सब सब को योगदान छुट्टे छुट्टे तर इस कहानी बनाकर पढ़ो भी सजी अलग हमी एबो गैट्रो हाइपोथेसि में आईपुग गे लोसैक ने यह भो अब बर्जेलिस् सोच तो कि रिनेसन इसलिए सोचो कि दिमाग में सोचो कि देर मस्ट बी द रिनेसन बिट्विन देर मस्ट बी द रिनेसन बिट्विन वॉल्यूम अफ गैस एंड नंबर अफ एटम्स अथवा मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट एंड नंबर अफ एटम्स प्रेजेंट इन इट यो बर्जेलिस् सोच कि गैस को भल्यूम रंबर अफ एटम्स में पक्की रिनेसन होना सकता है 
अनि वाले से क्या करनु पड़ता एकदम ही बात हो मान सी हो बर्जेलियस वाले को बात हो एकदम ही बात हो वाले क्या करनु गो अली अली कुरा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बारे पनी लिया उन्हों को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था पाय रखनु अली अली स्ट्री पनी अली अली कुरा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पनी बारे लिया उन्हों को अली अली कुरो हमरो ये लो शैक बारे पनी ली उन्हों को पूछते हैं उन्होंने जा ये लो शैक लाव बारे पनी अली अली कुरो ली उन्हों को कल ले ब बर्जेलियस लर्जेलिस्ट बर्जेलिस्ट लो अब यह बर्जेलिस्ट लो बर्जेलिस्ट लाइन बर्जेलिस्ट हाइपोथेसिस्ट भो वहाँ के वहाँ को हाइपोथेसिस्ट के थी कि इक्वल भल्यूम अफ अल गैसेस यदि गैसेस को भल्यूम इक्वल राखने हो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसर टेम्परेचर एंड प्रेसर को कंडीशन से सिमिलर राख् पर्यो रैसेस को इक्वल भल्यूम लिने हो बने। तो जी गैसेस में इक्वल नंबर अफ एटम्स हो जेनरलाइजेशन वहाँ दूंभ मेरे साउंड क्लियर छह कुछ लेख इक्वल volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure. Temperature and pressure को conditions similar राखनु पड़े। Just vary करनु भाई ने। Temperature and pressure। अब room temperature में ली थे उन्होंने साबने। Room temperature में ली नो एटा एनटीपी रसटीपी भाई टर्म ये हो नर्मल टेम्परेचर प्रेसर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेसर अब तेस में लिदे हुए लिख जो टेम्परेचर एंड प्रेसर सीमिलर राख् पर्यटन कंस्टेंट राख् पर्यटन चेंज कर गैसेस को इक्वल भल्यूम यदि लिखने सीमिलर प्रेसर एंड टेम्परेचर को कंडीसन में दे कंटेन इक्वल नंबर अफ एटम्स They contain equal number of atoms. यो जो हाइपोथेसिस बार यदि वॉल्यूम यदि कांस्टेंट हो बने वॉल्यूम यदि कांस्टेंट हो बने इक्वल नंबर ऑफ एटम्स से क्यों जाते हैं इसमें परसेंट हो जाए गैस इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर इक्वल वॉल्यूम अब अलग अलग बुझना खोजने बने यो तीन टा आइडेंटिकल भेसल था तो तीन टा आइडेंटिकल � मैं गैस फील कर गैस नंबर वन इसमें गैस नंबर टू इसमें गैस नंबर थ्री ये आइडेन्टिकल भेसल हो भल्यूम सब को सेम छ सब को भल्यूम सेम छो भेसल को भल्यूम सेम छ भल्यूम सेम छ रिनी को अब सीमिलर टेम्परेचर प्रेसर में राख ये टेम्परेचर र प्रेसर को जो कंडीसन छो सीमर छेम्परेचर एंड प्रेसर भी के सीमर छवा यह झंझट हटा अथवा सीधे भू रूम टेम्परेचर में हम यो काम कर रूम टेम्परेचर भैस तो कंस्टेंट हो रूम टेम्परेचर में हम जो रूम को टेम्परेचर हो काम यदि यो करने हो हम के पाँच मान न यो गैस नंबर वन में गैस नंबर वन में एंड वनवटा पार्टिकल्स थे ये स्क्रीन देखा लेखे ल र इसमें से मानों n two और आ number of atoms थे अथवा number of molecules थे इसमें n three और आ छह बने र similar temperature और pressure condition में छह बने यो number of atoms अथवा number of molecules के उनसा तो बराबर उनसा यो n one equals to n two equals to n three जो यही हो बर्जेलियस को हाइपोथेसिस बर्जेलियस और वहाँ ले चाहिए करो तो डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी र गैलो सेक्लेम मर्ज करे र यो कंसेप्ट दे बाय और क्या बन चाहिए अब यो कुछ बुझ्न अलग खोजने होने अलग बुझ कसरी भैर मन फर एक्जापल हाइड्रोजन प्लस क्लोरिन मैं रिएक्शन कराए रे बन तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन हाइड्रोजन क्लोराइड बन 
यसलाई ब्यालेन्स पनि गर्दिनु हाइड्रोजन अब डाइएटोमिक फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ एस टू यो पनि सी एल टू अनि यहाँ बन्यो एच सी एल ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ टू लाउनु यस अब यो रिएक्सनबाट हामीले धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ धेरै अब के के बुझ्न सक्छौँ अब यो रिएक्सनलाई हामी जेन जेनरलाइज गरौँ अब यो रिएक्सनलाई हामी जेनरल वेमा बुझौँ सो एस टूको कफिसियंट केही छैन भने वन छ यसको कफिसियंट केही छैन भने वन छ सो यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ हाइड्रोजनको वन मोलिक्युल क्लोरिनको पनि वन मोलिक्युल ले रिएक्सन गऱ्यो भने एचसिएलको दुईटा मोलिक्युल बन्छ यो हामी जेनरलाइज गर्दैछौँ है यो कुराहरूलाई जेनरलाइज गर्दैछु अथवा अब यो रेसियो हामी हेर्नु न वन इज टू वन इज टू टू रेसियोमा हामी खेल्न यहाँ खेल्छौँ अब अब यसलाई अझै जेनरलाइज गरौँ मानौँ अब भोल्युममा पनि यसलाई जेनरलाइज गर्न सक्नुहुन्छ अब यसको यसको मतलब वन भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यास रिएक्ट विथ वन भोल्युम अफ क्लोरिन टू प्रोड्युस टू भोल्युम अफ एचसिएल जेनरलाइज गरिदिन्छु म कुराहरूलाई यो जेनरलाइजेसन सब इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब एटम्समा जेनरलाइज गर्ने हो भने अझै जेनरलाइज गर्नु सो यसको मानौँ यदि एन एटम्स रिएक्सनमा पार्टिसिपेट भइरहेको छ यसको पनि मानौँ एनवटा एटम्स रिएक्सनमा पार्टिसिपेट भइरहेको छ भने रिएक्सन भइसकेपछि यता दुईटा कम्पाउन्डको एटम बन्छ टू कम्पाउन्ड एटम अथवा दुईटा एटम्स बन्छ टू एन बन्छ यसरी बुझ्नु टू एन बन्छ जेनरलाइज गर्नु अथवा यसको यदि हाफ एटम रिएक्सन भइरहेको छ भने यसको पनि हाफै हुन्छ र यसको के भइदिन्छ त डबल सो हाफको डबल के हुन्छ त वान सो वान कम्पाउन्ड एटम बन्छ यो बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले के लेखिरहेको छु यहाँ हो यो एस्टोसोमेट्रिक कफिसियन्ट्सहरूलाई यसरी हामी रिलेसन्समा राख्न सक्छौँ कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ यी कुराहरू यो सबै यो हाइपोथेसिसबाटै जेनरलाइज भएर आएको टर्महरू हो अब यहाँबाट चाहिँ हामी एभोगाड्रो नम्बरतिर लाग्छौँ कि एउटा एभोगाड्रो साइन्टिस्ट पनि आयो वहाँ इक्वल नम्बर अफ जुन एटम्स छ नि होइन यहाँ यहाँ हेर्नु न अब इक्वल नम्बर अफ एटम्स हुन्छ भनेर बर्जेलियसले भन्यो बर्जेलियसले भनिसकेपछि इक्वल त हुन्छ ल ठिकै छ तर कति हुन्छ त नम्बर वाइज चाहिँ कसले बतायो त एउटा एभोगाड्रो भन्ने साइन्टिस्ट छ अब त्यसकै एभोगाड्रो हाइपोथेसिसको नजिक हामी पुग्न पुग्न लागेका छौँ सो एमएडिओ एभोगाड्रो थियो वहाँ एउटा इटालियन केमिस्ट थियो उहाँले चाहिँ बर्जेलियस हाइपोथेसिसलाई अलिकति मोडिफाइड गर्नुभयो र उहाँको हाइपोथेसिसलाई अलिकति टर्म्स अफ मोलिक्युलमा कन्भर्ट गर्न खोज्नुभयो उहाँले एमेडियो एमेडियो एभोगाड्रो उहाँ साइन्टिस्टको नाम र उहाँकै नाममा हामी भन्छौँ एभोगाड्रो हाइपोथेसिस र उहाँको अनुसार चाहिँ एकर्डिङ टु हिम एन्ड एटम इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट विच क्यान टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्सन एन्ड मे अर मे नट ह्याभ एन इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स एटमको इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है जस्तै हाइड्रोजन एचको फर्ममा एकदमै कम एक्जिस्ट गर्छ यो एच टूको फर्ममा कन्भर्ट भइहाल्छ त्यही अनुसार क्लोरिन पनि सिएलको फर्ममा एक्जिस्ट हुँदैन नेचरमा यो डाइएटोमिक फर्ममा सिएल टू फर्ममा एक्जिस्ट हुन्छ सो एटमको फ्री एक्जिस्टेन्स हुँदैन हुन पनि सक्छ फेरि नाइट्रोजन चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ फेरि नाइट्रोजन चाहिँ एक्जिस्ट गरिरहेको हुन्छ फ्रेली फर्ममा बेरेलियम चाहिँ गर्छ लिथियम चाहिँ गर्छ सोडियम चाहिँ गर्छ यिनीहरू फ्रिली एक्जिस्टेन्स गरिरहेको हुन्छ सो यो एटमहरूको फ्री एक्जिस्टेन्स छ तर यो हाइड्रोजन एक्जिस्ट गर्दैन सो हाइड्रोजन पनि एटम हो तर यो एचको फर्ममा एक्जिस्ट गर्दैन त्यसैले फ्री एक्जिस्टेन्स एटमको हुन्छ पनि हुँदैन पनि अब हुन्छ त कसको हुन्छ सोडियमको हुन्छ लिथियमको हुन्छ बेरेलियमको हुन्छ नाइट्रोजनको हुन्छ यिनीहरू पनि एटम हो तर फ्रिली एक्जिस्ट गरिरहेको हुन्छ नेचरमा हामी सोडियमलाई एन एकै फर्ममा पाउँछौँ बेरेलियमलाई बी एकै फर्ममा अपटेन गर्छौँ तर हाइड्रोजनलाई एचको फर्ममा पाउँछौँ त हामी भन्नु त पाउँदैन यो एच टूको फर्ममा यो डाइएटोमिकको फर्ममा अब यो हुन बित्तिकै यो मोलिक्युल भयो दुईटा एटम रिएक्सन गर्न बित्तिकै मोलिक्युलमा गर्नु पर्यो सो यो मोलिक्युल चाहिँ हजुर 
हमें एन टू लेख सुन तो एन टू लेख ही रहा हूँ सुन नाइट्रोजन गैस हो यो डाइएटोमिक फॉर्म में एक्जिस्ट कर ही रहा हूँ तो तो रहा हाइड्रोजन से बस ना सक देना के नेशनल हाइड्रोजन आप ही बन सुन ले उटा लो नाइट्रोजन वाला तब आई झोकी नहीं हुआ बनी यो एन टू को फॉर्म एक्जिस्ट कर सला नाइट्रोजन क्या सो बेरेलियम माहू दे ना इंदा मैग्नेशियम आरो इन्हें आरो को फ्री एक्जिस्टेंस बाई रहा हूँ सर अल्मोनियम बाप बुझ में है ना र गैसेस आरो तो कंबाइन बाई आज सर सो एटम को फ्री एक्जिस्टेंस वहाँ के हाइपोथेसि दूसरे अब ये मैं भाई के याद नराख्ल्लू एटा कुरा अब याद वहाँ को हाइपोथेसि हाई एबो गैट्रो हाइपोथेसि हो यो सो इक्वल भल्यूम इक्वल भल्यूम अफ अल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस of temperature and pressure temperature and pressure को similar condition लेनु पड़े हो और gases को volume के लेनु पड़े होता equal यो दो टाइप कराचे दिमाग में रखना they contain equal number of molecules they contain equal number of मॉलिक्यूल्स रातियों नंबर के को बराबर होने सकता इक्वल्स टू एबोगैट्रो नंबर है यो एबोगैट्रो हाइपोथेसिस को तेरे को रहा है सब जस्ते तो नंबर के को बराबर होने सकता एक अन्य नहीं है इक्वल नंबर तो नंबर के को बराबर होने सकता इक्वल्स टू एने एने वाले को एबोगैट्रो नंबर वाले उटा नंबर दिन � हो ये तो होने चाहिए वाले क्या बनो भाव कि कुने पनी कैसे सारू को ये तो इक्वल वॉल्यूम लेने होंगे ना तो इसमें ऐति ऐति हो रहा होने चाहिए अब जो एटम्स पनी होना सकता मॉलिक्यूल्स पनी होना सकता आयन्स पनी होना सकता ग्रेन्स पनी होना सकता इलेक्ट्रॉन्स पनी होना सकता प्रोटॉन्स पनी होना सकता जे पहले मैं बिस्तार ले खाऊं दे जान सो कि कोने पनी सब डांस अथवा कोने पनी गैस को वन मोल ले अथवा वन मोल ऑफ गैस छा बने तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में कती बॉल्यूम आपको पाई कर सो दारी 22.4 लीटर्स बॉल्यूम आपको पाई कर सो यू मेन मेन पॉइंट हरू ले खलू था सो 22.4 लीटर्स ऑफ ऑल गैसेस at NTP, NTP बने को normal temperature pressure, NTP contain 6.022 into 10 to the power 23 और आ मॉलिक्यूल सुन चला। र इतनी लीटर यो लीटर तो इंसानी अलामी मोलार वॉल्यूम बन सुमे मोलार वॉल्यूम, यो मोलार वॉल्यूम। so गैस को one mole ले कति वॉल्यूम लिंस आता? गैस को वन मोल ले कती बोलने लिया था डेट इस मोलार बोले मोलार बोले तो इतनी मोलार बोलियों में कती औरा मॉलिक्यूल सुन सकता इतनी औरा इक्वल्स टू एबो गैट्रो नंबर बराबर को ठीक सा अब जस्ट इसके एग्जांपल ये दे लिखने वाले फॉर एग्जांपल ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग� NTP दियो बने बनो तो इसमें कती औरा मॉलिक्यूल सुन जा हो यस वेरी गुड सो ये ती औरा मॉलिक्यूल सुन जा नो जंजर वाह ये वो गार्डरो साब लेती सब लोग आज जा सो आमी तेरे सोच नहीं है ये ती औरा उनसा जून सुगे गैस दियो हाइड्रोजन दियो है ना अब यहाँ है ना ये ती लीटर ऑफ हाइड्रोजन दियो सो क मॉलिक्यूल्स अब यो यो कुरा आरो छो यो डिटेल में पढ़ना मजा आऊँ सो कि सरफेसली पढ़ना मजा आऊँ सो लिख बोलूँगा 
हो जुनसुक क्या यदि इक्वल भल्यूम यदि लिखा टेम्परेचर प्रेसर लंस्टेट करें ये एटा मोलिक खतरा साइंटिस्ट हो तो वहाँ कसरी अब था पाँ मैं ठा खतरे है ये एटा मोलिक होने वहाँ था जो सी नंबर से याद कर अब तब सजिलो क्वेश्चन सोच दिन सकता एभोगैटो नंबर इक्वल्स अब ये होने याद कर अब इसमें डाटा चेंज कर दिन सकता जैसे सिक्स पोइंट जीरो टू टू छेवेन पोइंट जीरो टू टू दे अथवा ये टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री छे टेन टू दी पावर ट्वेंटी एट दे कहीं कर दिए तो योग याद कर नंबर से याद कर अब इसको कई कुछ एप्लीकेशन के पाठ हेने वाले यहाँ पर क्वेसन्स तो आदि तर मैं सर्ट में लेखाई दी विद्या मोल बड़े कोईसन मैं एक दुवटा हालांक देखी रहूँ बाबू सोद सकता मैं अलि यहाँ मोल कंसेप्ट में अलि पढ़ाई रहो है अब आईदिओं कर अब आएन ठीक है नलेज तो कत जान पची काम लगे सो तिम्रो टाइम रिम्रो इन्वेस्ट कत ज ल अब यह एप्लीकेशन अफ एभोगैट्रो हाइपोथेसि इसको एप्लीकेशन हेने वो क्या इसको एप्लीकेशन छो एप्लीकेशन हम क्या यूज कर सो एटा हमीस म डेरिवेशन तीर तो जादी जो होता मेन एप्लीकेशन के एप्लाई कर हमी एट इंपोर्टेन्ट फर्मुला डिराइव कर मोलिकुलर मस इक्वल्स टू ट्वाइस अफ भेपर डेन्सिटी इंपोर्टेन्ट फर्मुला हम डिराइव कर फर्मुला डिराइव कर देखाई दून पर्च तिमे भाई मेखाई दी केटी को देखाई दून पर्च डिराइव कर चाइना चाहे चाहिए अब चाहिए अब मैं अब मजा आयो न अब लुरू देखे पढ़ू लोग यो एबोगैट्रो हाइपोथेसिस के एप्लीकेशन हो कोर एप्लीकेशन हम यूज कर जैसे यहाँ हेन अब यह डिराइव कर जस्ते भैपर डेन्सिटी जस्ते भैपर डेन्सिटी अब भैपर डेन्सिटी एट सीम्पल ये रेसिओ हो यो मस अफ सर्टेन भोल्यूम अफ अ गैस इस रेसिओ लेख दिए सीम्पल रेसिओ हई इट इज डिफाइंड एज द रेसिओ अफ मस अफ सर्टेन भोल्यूम अफ गैस अथवा पेपर टू द मस अफ सेम भोल्यूम अफ हाइड्रोजन हम हाइड्रोजन लिफ्रेन्स लाम कर सो लेखी हाल मस अफ सर्टेन भोल्यूम अफ अ गैस और पेपर अपन जी मस लिया गैस को तीन नई मस को के लिखे तो हाइड्रोजन गैस लिखे मस अफ सेम भल्यूम भल्यूम जी लिया गैस को तीन नई भोल्यूम को भोल्यूम से मस जे सुक आओस् टेन्सन छाइन भोल्यूम से गैस को जी भल्यूम छो मस अफ सेम भल्यूम भाषा तीन नई भल्यूम मस अफ सेम भोल्यूम अफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइन रिफ्रेन्स लाम कर हाइड्रोजन रेम्परेचर प्रेसर चाहे सेम हो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेसर सेम टेम्परेचर एंड प्रेसर हो यो रेसिओ जो रेसिओ इस हम के भैपोटेन्सिटी ये भैपोटेन्सिटी भाई अब यहाँ कसरी भैपोटेन्सिटी भो सर अब मैं बुझाई दी अब डेन्सिटी को फर्मुला के होता भाई मस अपन भोल्यूम होते अब यहाँ हे मैं मत के लिया मस अफ सर्टेन भोल्यूम अब भोल्यूम जे सुक हो मत भोल्यूम जे सुको हो मतलब है तर मैं मस नई सुरू में रोजी सकें तो ये मस लिंचु अब भोल्यूम जी सुको हो सो मत मस आई सको तल चाह सेम भोल्यूम जी भोल्यूम लिखा मत जी भोल्यूम लिखा तीत नई भोल्यूम अब इसको मस जे सुको हो मतलब सो मत के आने भो मस आने भो तल आने भो भोल्यूम सो यह डेन्सिटी हो रिट भेपर डेन्सिटी हम भाम से भेपर अब भेपर डेन्सिटी को यूनिट होनिट ले
अब चाह क्या हेन कूनिट भस ही मस धरें डिटेल में नजाऊ अब यहाँ अलग कुरो बुझ अब इस यदि जेनरलाइज करने होने यहाँ मस अफ सटेन भल्यूम मैं लेख्या अब भल्यूम लाई नहीं जेनरलाइज करूँ अब कई लेट करूँ यहाँ एब गैट्रो हाइपोथेसि लगाऊ लेट सटेन भल्यूम अफ गैस लेट सटेन भल्यूम अफ गैस कंटेन एन मोलिक्यूल्स रे तो गैस में एनवटा मोलिक्यूल्स एंड एप्लाई एबोगैड्रो हाइपोथेसि एबोगैड्रोज हाइपोथेसि मैं के कंसिडर करें कि जो सर्टेन भल्यूम अफ गैस जो मैं लिया में एनवटा मोलिक्यूल्स भर मैं अब यह मथि को फर्मुला जो सर्टेन भल्यूम छो जेनरलाइज भर एन मोलिक्यूल्स में आईदी सो भैपर डेन्सिटी को ठाकुर सकता मास अफ एन मोलिक्यूल्स अफ अ गैस अथवा पेपर देखना पाँच कि पाद्दन अगि म यही कुरो करते थे जेनरलाइज कर सकता है सर्टेन भल्यूम में एन वा छे अब तेल म जेनरलाइज कर दी सो जी मस लिख तीवट एन मोलिक्यूल्स को हाइड्रोजन को मस लिख मस अफ तीवटा नहीं मोलिक्यूल्स एन मोलिक्यूल्स अफ हाइड्रोजन ये समय लेखना पाइन कुछ दुख छ कसला अब यहाँ बार मे करना सकु त अब यो एन भाई जो यो एन एन लाइर निकाल तो एन लाइर निकाल दिए अब इस मैं लेखन सकु मस अफ वन मोलिक्यूल अफ अ गैस अथवा भेपर लेखना पाइन फाइव लाइ मैं लेख दिए फाइव इंटू वन के तस्तु कुरो लेखना पाइन फाइव लाइ फाइव लाइ फाइव इंटू वन लेख दिए अब तल चाहिए तलपनी म एन लाई बाहर झिक दिए हाइड्रोजन को टम में लेख दिए एटा को मस अफ वन मोलिक्यूल अफ हाइड्रोजन जेनरलाइज कर फर्मुला निकालने टेक्निक ठीक ये भैस अब यह एन एन लाइम काटना सकता नहीं तो है सो मत के मस अफ वन मोलिक्यूल अफ अ गैस गैस को एटा मोलिक्यूल को मस अपन मस अफ वन मोलिक्यूल अफ हाइड्रोजन हेन राइटिंग बुझे हो लेख्ते जान लेख्ते जान अ फर्मुला डिरा अब हे तो यहाँ मस अफ मैं वन मोलिक्यूल अफ हाइड्रोजन लेख्या हाइड्रोजन को वन मोलिक्यूल हो तो यो वन एच टू भाई हाइड्रोजन को वन मोलिक्यूल इसमें कतिवटा एटम्स हो दुईटा एटम्स हो सो हाइड्रोजन को एटोमिशिटी हम टू भाई एटोमिशिटी अफ हाइड्रोजन इज टू एटोमिशिटी अफ हो डाइटोमिक कतिवटा एटम्स ने कंबाइन भर बस फ्री स्टेट में सो दुईटा हो सो एटोमिशिटी टू भो हाई क्लोरिन को कति टू दुईटा सर्ट हो क्लोरिन को टू सो अब तेई कु म यूज कर सो so, मस अफ वन मोलिक्यूल अफ हाइड्रोजन को ठाव में मस अफ वन मोलिक्यूल हाइड्रोजन को ठाव में मस अफ इस लेखना सकता वन मोलिक्यूल अफ हाइड्रोजन को ठाव में मस अफ टू एटम्स अफ हाइड्रोजन लेखन सकु मस अफ टू एटम्स अफ हाइड्रोजन लेखन सकता इस रही फिर म टू इंटू मस अफ वन एटम अफ हाइड्रोजन लेखन सकते मैं लेखे अब यतापटी के हम यहाँ यतापटी तो हम भेपर डेन्सिटी छि छ अब मे सो भेपर डेन्सिटी इक्वल्स टू मत के होने को मस अफ वन मोलिक्यूल अफ गैस अथवा भेपर रल के होने को टू इंटू मस अफ 
वन एटम अफ हाइड्रोजन यहाँ समय लेखे सब टूला गए उ मैं मल्टिप्लाई कर सो टू इंटू भेपर डेन्सिटी मैं लेखे टू इंटू भेपर डेन्सिटी लेखना बितिक यहाँ मत के मस अफ वन मोलिक्यूल अफ गैस अपन मस अफ वन एटम यो वन मोलिक्यूल हो मस अफ वन मोलिक्यूल अफ गैस अथवा पेपर अपन मस अफ वन एटम अफ हाइड्रोजन सो ये हम लेख सकते इस हम मंद इक्वेसन वन इस हम इक्वेसन वन मंद अब एट सो कुरो अर्क हमीर मोलिकुलर मस अब मोलिकुलर मस को डेफिनेसन था मोलिकुलर मस सो मोलिकुलर मस अफ अ सबटांस सबटांस इज द नंबर इज द नंबर is the number which indicates is the number which indicates the very important point mo lekhi rahe chu hai how many aapno handwriting ma lekhnu pako ta how many times the molecule how many times the molecule is appear then an atom of hydrogen la yo sabai jana ek chuti yo padnu ta ra ile ke bhani ra cha tyo bujhna pani ta molecular mass of a gas is the number which indicates how many times the molecule is appear then an atom of hydrogen bhani ra cha ni haina esko matlab manum na कार्बन डाइऑक्साइड को मोलिकुलर मस कर्बन को टुवेल्व अक्सिजन को कर्टी टू हो कति होने भो सो फोर्टी फोर ग्राम होने भाई अब यहाँ पर बुझ सो मन न कार्बन डाइऑक्साइड को मोलिकुलर मस नि अब ग्राम मोलिकुलर मस हो मोलिकुलर मस मैं ग्राम में एक्सप्रेस करा सो फोर्टी फोर ग्राम आए अब इसको मतलब के इसको मतलब के अब इसलिए के बताइ कि हाइड्रोजन को एटा एटम को मस हाइड्रोजन को एटा एटम वन एटम अफ हाइड्रोजन को मस कति हो वन पोइ जीरो जीरो एट हो वन पोइ जीरो जीरो एट हो प्रिशाइज भादा खेल भन यो सो ये ग्राम मैं लेखे अथवा सीम्पली इस वन ग्राम पर लेख ल सो हमें के बुझ जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड यो हाइड्रोजन को एटा एटम को मस भाग लगभग चौवालीस गुना के बड़ी कंपेरिजन कर सो मोलिकुलर मस ने तो भाव इसको मतलब हम इस लेखन सको सो मोलिकुलर मस इक्वल्स टू मोलिकुलर मस इक्वल्स टू मस अफ वन मोलिकुल अफ अ गैस अथवा भेपर एटा गैस अथवा भेपर को एटा मोलिकुल को मस अपन मस अफ वन एटम अफ हाइड्रोजन ये लेखना पाँच कि पाऊं मैं भू पाँच अब हेन इक्वेसन वन रक्वेसन टू लैच कर राइट हैंड साइड दुटा को बराबर छइट हैंड साइड बराबर छुटे इक्वेट कर सकु म सो इक्वेटिंग वन एंड टू सो दुटे इक्वेट कर सकु सो ट्वाइस अफ भेपर डेन्सिटी इज इक्वल्स टू मोलिकुलर मस लेखना सकु यो यो याद कर अलसम को डेरिवेसन याद न भेपनी ये याद कर दूँ क्वेश्चन सो यही सोच सो मोलिक मैं इक्वेट कर दिए बाबू दुटे इक्वेट कर दिए क्योंकि दुटे तो बराबर तो आएगा राइट हैंड साइड चेक कर दुटे को सेम छ 
राइट हैंड साइड में तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपन मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वेशन टू में इक्वेशन वन में रहता बाबू ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपन मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन दो टेक इक्वेशन को राइट राइट हैंड साइड सेम सा सो दो टेल इक्वेट कर दा केरी ट्वाइस ऑफ बेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास पर किलर भाई हो हाइड्रोजन ला रिफ्रेंस लिंच रिफ्रेंस अब जब से यो एटॉमिक मास और उलाइ अब यो रिफ्रेंस को स्केल था पहले आमी हाइड्रोजन ला लिंच जब अब बैलेंसी पर आउट सुनिए बैलेंसी में तो जन रमाइलो रमाइलो कहानी चाहिए पहले हाइड्रोजन ला लियो तो इस पर ऑक्सीजन को बेसिस में पनी हेरियो तर अब एटॉमिक मास ला पनी आमी कंपैरिजन एउटा रेफरेंस मानेर काम गर्नै पर्छ यो बिना रेफरेंस को हुँदै हुँदैन अब जस्तै एउटा एक्जामपल दिन्छु तिमी भन्नु न अब सपोज तिमी मार्केटमा गयो केक किन्न रे तरकारी पसलमा गयो सो मलाई तिमी भन्छौ नि मलाई 1 केजी आलु ल्याउनु अथवा 1 केजी प्याज ल्याउनु सो 1 केजी को मास त अलरेडी डिफाइन्ड छ कि छैन भन्नु त सो त कसैले बनाइदिएको छ नि अब तपाई आफ्नै मनले जानु मलाई केही नभनिकन मलाई यति ल्याउनु भनेर उनीहरु दिदैनन् नि त कति दिनु भनेर सोच्छ नि सो तपाई 5 केजी भन्नु 10 केजी भन्नु सो 5 केजी भनेको के हो त 5 टाइम्स 1 केजी हो कि हैन र 1 केजी अलरेडी डिफाइन्ड छ के सो तपाई टाइम लाई पनि नाप्दा खेरि यो 1 सेकेन्ड को ग्याप लाई रेफरेंस लिनु हुन्छ कि नै भन्नु त भन्नु न लिन्छ सो टाइम लाई नाप्दा पनि हामी यो जुन डे मन्थ इयर वीक लिएको छौ त्यो रेफरेंस हो रेफरेंस लिएको इनीहरुको बेसिसमा हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ अब जस्तै लेंथ लाई नाप्नु न त्यति बेला तपाईलाई किलोमिटरको सहारा लिनु पर्छ 1 किलोमिटरमा हजार मिटर त हामीले सेट गरेको रेफरेंस लिएको सो हाइड्रोजन मेक्सिमम केसमा रेफरेंस हाइड्रोजन लाई नै लिन्छ नियम एक किसिमको भन्दा भयो इनसे बाप लेट नो कोई आज मेरे स्क्रीन यो ज़ूम भाई रात सही नहीं देख रहा कि कहाँ देख कौन छोटिया सब बात कौन पार छोटिया सब यो लो लो ले ल अरु रिलेसनशिपहरु छ तर त्यति पर्दैन म के या पोइन्ट्सहरु लेखाउँछु अनि यो पोइन्ट्सहरु लेख्दै जानु इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु छ जस्तै ल हुन्छ यो यो चाहिँ तलको चाहिँ नछाल्नु यो त त्यतिकै बुझाउनको लागि मैले यो चाहिँ ल यहाँ बर के पोइन्ट्सहरु लेख्नु त जस्तै यो जो नाम रो मोलार मास हूँ जा मोलार मास बने को वन मास ऑफ वन मोल है मोलार मास इक्वल्स तू मास ऑफ ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स ऑफ गैस एट एनटीपी सो कुने पनी गैस को ये दे मोलार मास तब पहले चाहिए रात सब ने आई ना सो के गर्नु 22.4 लिटर्स ग्यास को के गर्नु त यति भोल्युम भएको 22.4 लिटर्स भोल्युम भएको ग्यास लाई चाहिँ के गर्नु त एनटीपी मा त्यसको मास लाई जोख्नु जति मास आउँछ त्यही मास नै त्यो ग्यास को मोलार मास हो भनेर बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजन हो यो इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजन हो सो आई एम नर्मल टेम्परेचर प्रेशर नर्मल कन्डिसन so one mole of every gas occupies gas ko one mole hai ba molar mass one molar mass of one mole gas occupies 22.4 liters volume ab liter bhanda bitike to volume ho volume at ntp र यो जुन भोल्युम छ नि 22.4 लिटर्स यही भोल्युमले हामी के भन्छौ त मोलार भोल्युम मोलार भोल्युम सो भोल्युम अकुपाइड बाइ 
molar mass of the gas or the volume occupied by one mole of the gas that is molar volume. अब कुनै सबटान्स को अघि म पछि ले मोल कन्सेप्ट ले आउने बाकी छ अलि एक्ज्याक्ट 1 मोल भनेको कुनै सबटान्स को 1 मोल भनेको इक्वल्स टु एभोगाड्रो नम्बर हुन्छ के यो भनेको एभोगाड्रो नम्बर अहिले म लेखाउँ छु लेख आउन बाकी छ सो 1 मोल भनेको एभोगाड्रो नम्बर कुनै पनि सबटान्स को 1 मोल भनेको एभोगाड्रो नम्बर छ है त अथवा कुनै पनि कम्पाउन्ड को 1 मोल कति हुन्छ त जति त्यसको मोलिकुलर मास हुन्छ नि मोलार मास मोलिकुलर वेट अथवा मोलार मोलिकुलर मास वेट भन्ने एउटा कुरा सो मोलार मास जति हुन्छ त्यति नै 1 मोल हो के अब जस्तै फर एक्जामपल कार्बन डाइऑक्साइड को 1 मोल कति त यसको अगाडि 1 लेख्नु र यसको मास जोड्नु कार्बन को 12 अक्सिजन को कति भयो त 2 टाइम्स अफ 16 त जोड्नु त 44 ग्राम आयो के हैन सो यो 44 ग्राम चाहिँ कार्बन डाइऑक्साइड को मोलार मास हो के यो के हो त मोलार मास मोलार मास र यो 44 ग्राम भनेकै 1 मोल हो यो सो 1 मोल अफ कार्बन डाइऑक्साइड यदि कसैले भन्छ भने तपाईले भन्दिनु पर्यो इक्वल्स टु 44 ग्राम और 22.4 लिटर्स एट एनटीपी अब बुझ्नु भयो हो हो so one mole of carbon dioxide or carbon dioxide ko one molar mass lidu bhayo bhane 44 gram lidu bhayo bhane so normal temperature pressure ma ile kati volume lincha ta 22.4 liter volume ile occupy garcha so important results haru conclusions haru tip de janu aba exact bhannu parda ta maile ni ile yo data aira chaina ma herchu ba yo temperature chai hami room temperature nai linchau hera suna यो टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर नै लिन्छु यो प्रेसर से 1 एटीएम लिन्छु बा यो 1 एटीएम लिन्छु र एउटा एसटीपी हुन्छ ल सुन्न त भन्छु त एउटा हुन्छ एसटीपी स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर यसको चाहिँ म बिर्सिराछु अहिले हेरेर मेसेज गर्दिनु ल कति हुन्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो भने म डिटेलमा पढाइरा छैन नि कुराहरु पछि त्यो डेफिनेसन नै लेखाइन्छ अहिले पढ्दैन जस्ट थाहा पाइराख्नु नै टर्महरु सजिलो हुन्छ थाहा पाइरा नर्मल टेम्परेचर प्रेसर स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर यो मोलार मोलिकुल मोलार मास आउन बित्तिकै एसटीपी एनटीपी पछाडि थपेकै हुनु पर्यो के रेन्डम भ्यारी गरेर गर्न पाइएन जो एउटा स्ट्यान्डर्ड दिनु पर्यो क्लियर छ या सम्म धेरै डिटेल म नछौ ठीक छ बोरिंग भा छैन नि केटीहरुलाई आज सो केटीहरु त बोल्दै बोल्दैन वही एक जाना ले बानू शिवानी जी के चाल खबर निंद्रा लाग गयो गरिचिया खाय रहा हूँ ए ठीक चाह ठीक चाह ठीक चाह लाव ए ठीक चाह ठीक चाह बंदी बात इसको लागी ला अजय मती बेर लाइक अन्फ्यूज पार छो है अन्फ्यूज पार हूँ दा आजो ओ oh, 1 मोल अफ कार्बन डाइऑक्साइड यति हुन्छ जसको पनि 1 मोल है अब कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रै हैन कि जसको पनि 1 मोल अब जस्तो 1 मोल अफ 1 मोल अफ H2 मैले लेखे हाइड्रोजन ग्यास को 1 मोल पनि कति हुन्छ त 22.4 लिटर्स नै हुन्छ एट एनटीपी एनटीपी अथवा एसटीपी भन्ने यति नै हुन्छ के जसको पनि 1 मोल अब हाइड्रोजन को 1 मोल कति हुन्छ 2 ग्राम हुन्छ कि हुँदैन सो 2 ग्राम मास भएको 2 ग्राम मास भएको हाइड्रोजन ग्यास लाई तपाईले नर्मल टेम्परेचर प्रेसरमा यदि त्यसको भोल्युम जोख्ने हो भने मेजर गर्ने हो भने 22.4 लिटर आउँछ यो सबै ग्यास को लागि भ्यालिड हो अल ग्यास को लागि भ्यालिड हो जति वटा ग्यास को नाम थाहा छ सबै ग्यास को भ्यालिड हुन्छ हो 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 यो त हाइड्रोजन ग्यास हो नि त हाइड्रोजन ग्यास को 2 ग्राम ले NTP मा 22.4 लिटर वॉल्यूम लियो बने वन मोल होके कुरो मेन कुरो कुने पनी गैस को वन मोल जो टू ग्राम 44 ग्राम मन नज़ो की नहीं सो वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिए बने वन मोल बने क्योंकि वन मॉलिक्यूलर मास डेट इस कार्बन डाइऑक्साइड को मॉलिक्यूलर मास चेक दिनी की डेट इस 44 ग्राम होने का 
होन यो कंसेप्ट म क्लियर गर्दै छु क्वेशन त अहिले दिन्छु नि बाबु पक्का यो त क्वेशन हो 1 मोल अफ कार्बन डाइऑक्साइड भन्दा बिदिकै 40 ग्राम हुन्छ यो पनि 22.4 लिटर्स हुन्छ एनटीबी मा यति मात्रै पहिला बुझन अ निकाल्न सकिन्छ गरामला त्यस्तो खालको क्वेशन छ जो से अहिले अहिले यति मलाई भन्न यो मैले जुन लेखाइ राछु यो कुरा क्लियर भयो भन्नु त ल ल म अलि अगाडि बढे है त अब यो एउटा हुन्छ ग्राम मोलिकुलर मास ग्राम मोलिकुलर मास अब ग्राम मोलिकुलर मास भनेको के पनि हैन मास लाई जब हामी ग्राम मा एक्सप्रेस गरेर लेख्छौं नि त्यो भई त्यो ग्राम मोलिकुलर मास है so it is the mass of substance in gram which is numerically equal to its molecular mass ab jaste vastavma hamro yo carbon dioxide ko mass ke ho ta 44 amu ho okay haina bhana ta ho tara elai lekhne bela ma hami ke lekh dinchu 44 gram lekh dinchu ki nai bhana ta lekh dinchu yo lekhne tarika ho so yo 44 cha ke ho ta molecular mass ho so molecular mass lai yadi gram lagayera lekh dine ho bhane yo jun ayo 44 gram to ke bhaidyo ta gram molecular mass bhaidyo so mass ex molecular mass expressed in gram is known as gram molecular mass lekh dinu parcha ek line gram molecular mass is the mass of substance kunai pani substance ko mass ho yo in gram which is numerically equal to its molecular mass molecular mass sanga numerically equal bhai dincha mero handwriting alik na ramre cha milaira bujha aphno handwriting ma lekha bujhna sakinchha aba yaha formula haru sab jastai aba bhanne tarika ho hai aba jastai अब कसो कसो तरीका छ भने यसरी पनि भनिन्छ अब जस्तै 1 ग्राम 1 ग्राम एटम 1 ग्राम एटम अफ नाइट्रोजन भन्यो भने के बुझ्ने सो त्यहाँ बुझ्नु पर्यो नाइट्रोजन जुन छ यो नाइट्रोजन यो नाइट्रोजन यसको एटमिक मास सोधिराछ सो एटमिक मास कति हुन्छ 1 ग्राम एटम अफ नाइट्रोजन भन्ने बित्तिकै एटमिक मास बुझिहाल्नु यो बोल्ने तरीका हो यो सो हामी बुझिहाल्नु पर्छ सो 14 ग्राम अफ नाइट्रोजन सो हामीले यो कुरा बुझिहाल्नु पर्छ 1 ग्राम एटम अफ नाइट्रोजन भन्नु र 14 ग्राम अफ नाइट्रोजन भन्नु पुरो एउटै हो अथवा यो 40 ग्राम अफ नाइट्रोजन के हो त यो नाइट्रोजन को एटमिक वेट हो हाम्रो के छ 14 एएम यो यो त यसको एटमिक वेट हो यसको मतलब अब यो यसको 1 मोल भयो यो 1 मोल नाइट्रोजन एटम को 1 मोल सो यसमा कति वटा एटम्स हुनु पर्यो त equals to Avogadro number jati uncha teti eura esma ke unu paryo sa nitrogen ko atoms unu paryo so kati eura atoms uncha 1 gram atom of nitrogen ma kati eura nitrogen ko atoms uncha bhannus ho yo Avogadro number yo bela aidincha ni esari yo kura haru bujhnu jaanu ab jastai 1 gram atom of sodium bhanyo 1 gram atom of sodium ma kati eura sodium ko atoms uncha ho 1 gram एटम अफ सोडियम यो बोल्ने तरिकाहरु हो यो बोल्ने तरिका यसरी बोल्नु भनेको यो भनेको के हो त यो सोडियम को तिमीलाई के सोधिराछ त एटमिक मास सोधिराछ कति हुन्छ भन्दियो मलाई सोडियम को ओ या 23 सो लेख दिनु पर्यो 23 ग्राम अफ के त सोडियम सोडियम को 23 ग्राम अब यो भनेकै कति वटा एटम हुन्छ त एबो गाड्रो नम्बर जति 0.022 into 10 to the power 23 वड़ा के उन्छा था? Sodium को atoms उन्छा था. Sodium atoms. एति वड़ा sodium atoms उन्छा था. So यह कुरा आरू था भाँ. र कुने पनी सब भाई मा, सब भाई मा, सब भाई मा. तेसको 1 gram atom लिनु भो की एति वड़ा त्या आउँछा था. एति वड़ा त्या आउँछा था. अब जस्ते एटम मा आमिले जुन लिनु भनी अब इसते आमी मोलिक्यूल मा पनी लिना साच्छुम के मोलिक्यूल मा फेरी तेती ओडा मोलिक्यूल भन दिनु तेती ओडा मोलिक्यूल जस्ते फोर एक्जाम्पल जस्ते आमी एटम को कुरो गरी राथिम ने अले समा 
इसलिए मोलिकुलर को टर्म को सकता इस मसरी भी लेखन सकता वन ग्राम मोलिकुल लेख वन ग्राम मोलिकुल अफ हाइड्रोजन यदि ले अगि मैं एटम लेखी रख अब मोलिकुल लेख्य इसको मिनिंग के इसको मिनिंग के टू ग्राम अफ टू ग्राम अफ हाइड्रोजन गैस अथवा सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री या मोलिक्यूल या मोलिक्यूल्स लेख सो वन ग्राम मोलिक्यूल अफ हाइड्रोजन में वन ग्राम अफ सोडियम एटम वन ग्राम अफ सोडियम एटम भाक ट्वेंटी थ्री ग्राम अफ सोडियम हो बोलने तरीका या वन बड़ न झुक झुकि विद्यार्थी नझुक बोलने तरीका हो बाबू तरीका वे अफ स्पीकिंग केमिस्ट्री में वन ग्राम एटम अफ सोडियम भाई ट्वेंटी थ्री ग्राम अफ सोडियम हो अब यह ट्वेंटी थ्री ग्राम भाई इसको एटोमिक मस हो सो एटोमिक मस होना बितिक इसमें ये एवं एबो गैड्रो नंबर जी को एटम्स हो सो वन ग्राम सोडियम एटम में सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री एवं सोडियम एटम्स अब जस्ते यहाँ मोलिक्यूल अब वन ग्राम मोलिक्यूल अफ हाइड्रोजन मैं भाई टू ग्राम अफ हाइड्रोजन एटम्स भी भन्न सकूँ यहाँ टू ग्राम अफ हाइड्रोजन एटम्स अथवा मोलिक्यूल्स ये भन्न भाषा ये एटा मोलिक्यूल्स अब हाइड्रोजन को एवटा मोलिक्यूल में हाइड्रोजन को एवटा मोलिक्यूल में दुईवटा एटम्स हो हाइड्रोजन को भन्न तो एच टू बने वन मोलिक्यूल अफ हाइड्रोजन हो इसमें दुईटा हाइड्रोजन को एटम्स होब इस एटम्स में कन्वर्ट करने हो टू इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू थ्री पावर ट्वेंटी थ्री एट एटम्स हम लेखन सकते क्योंकि एटा मोलिक्यूल में दुईटा हो सो ये मोलिक्यूल में क्या था इंटू टू ओके आज धीरे कन्फ्यूजन कर दिन एवटन कर एन अक्साइड अफ नाइट्रोजन हजर क्योंकि सोडियम सोडियम तो एन एक फर्म में एक्जिस्ट कर सोडियम कहीं तब एन ए टू ओ लेख को तो हेन भाषा है एन ए टू ओ लेख लेख् भाषा कद सोडियम को बोली हो तो सोडियम एन ए को फर्म में मत एक्जिस्ट कर मोनो एटमिक हो कि एवं एटम को फर्म में एक्जिस्ट कर सो तेल वन ग्राम एटम अफ सोडियम ट्वेंटी थ्री ग्राम अफ सोडियम हो ओके वन ग्राम मोलिक्यूल अफ हाइड्रोजन टू ग्राम अफ हाइड्रोजन गैस हो अलि कन्फ्यूजन होता टेन्सन छाइन पशु पर्व एनअक्साइड अफ नाइट्रोजन कंटेन्स इट्स हाफ ये क्वेश्चन कर सब जान इट्स हाफ वॉल्यूम अफ नाइट्रोजन एंड इट्स भेपर डेन्सिटी इज फिफ्टीन determine its molecular formula determine its molecular formula la determine garnu ta yo garnu nitrogen ko oxide deko chha re oxide bhaneko oxygen sanga reaction huna paryo ta an oxide of nitrogen contains its half volume of nitrogen अक्साइड को भल्यूम में आधी चाह नाइट्रोजन छे एंड इट्स वेपर डेन्सिटी इज फिफ्टीन एकजना ने भन्द एन टू हो अरु कस को एकजना को आंसर छ एन टू हो अरु कस को आंसर छुन
आंसर सोनुम के छ ल हेर्नु त यहाँ एन अक्साइड अफ नाइट्रोजन कन्टेन्ट्स इट्स हाफ भोल्युम अफ नाइट्रोजन भन्दै छ र भेपर डेन्सिटी कति दिएको छ क्वेशनमा भेपर डेन्सिटी दिएको छ हाम्रो 15 र हामीलाई के थाहा छ मोलिकुलर मास जुन हुन्छ मोलिकुलर मास भनेको ट्वाइस अफ भेपर डेन्सिटी हो सो 2 into 15 भनेको कति भयो 30 अब क्वेश्चन ले के बनते हैं एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट्स इट्स हाफ बॉलिम ऑफ नाइट्रोजन सो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट्स वन एटम ऑफ नाइट्रोजन या इन्हों ना अब ऑक्साइड तक क्या था ये उटा एनओ पनी बायो ये उटा एनओ टू पनी बायो ये उटा एन टू ओ पनी बायो ये उटा एन टू ओ थ्री पनी बायो तो बड़े अथवा आमी स्योर पनी छाइनु के उन्ना सक्षा अब यो NO हो की NO2 हो की N2O3 हो की के हो तर नाइट्रोजन चे हाप छाए नाइट्रोजन चे हाप छाए नाइट्रोजन चे हाप बल्यूम मा एग्जिस्ट बाँच अब के पनी ठुलो गुरो छाए नाइट नाइट्रोजन से हाफ में एक्जिस्ट वही चीज़ है पच्ची मॉल लिखना सकते हो ऑक्सीजन को नंबर मॉल लिखा है पाइना सो इस हरी मॉल लिखना सकते हो नाइट्रोजन ओ एक्स इक्वल्स तू थर्टी इन्हें के मॉलिक्युलर मास तक थर्टी नहीं आयो हम रूम आते मॉलिक्युलर मास तेज को थर्टी नहीं उन्हों पड़े यो एक्स को माने था भाई नहीं बने एनओ टू तो उनसा एनओ पनी उनसा एन टू ओ थ्री पनी उनसा एनओ थ्री उनसा एनओ थ्री उधाय नो ना ना अब यहाँ आमित चेक करूँ ना अब यहाँ आमित चेक करूँ अब नाइट्रोजन को मास का तो उनसा माने बंद ही नो फोर्टीन उनसा ये उटा ऑक्सीजन को मास उनसा सिक्सटीन रो एक्स सामील है था अब x को value 1 आयो बने 16 into 1, 2 आयो बने 16 into 2, equals to 30. अब यह लाइट सॉल्व गर नुत, 16x बने को, 30 minus 14, कती हुँँच? यहाँ चे 6 बायो, यहाँ चे 1 बायो, so x बने को 16 by 16 equals to 1 होगे है ना? so आमरो कुन oxide रही छाता? NO1 बने को क्यों होती हो NO अब चेक करिए आनु नहीं लगा चेक करिए आनु हो क्या है ना चेक करो नाइट्रोजन को मास बनो तो चौदह ऑक्सीजन को बनो तो ये दूसरे लग जोर लगा थर्टी आयो पूरा मिलियो आम्रो हो इस तो इस तो क्वेश्चन सालों पर चीज़ दारु पार्ट आगे जैसे ले ये पूरा आरु चाही रहा हूँ अ अ त्या क्राइटेरिया गर्दि हाफ बन्दि हुन्छ हाफ चाहिँ नाइट्रोजन नै हुन्छ रे भोल्युम वाइज सो 1:1 रेशियो हामी बुझि सक्नु पर्ने थियो के सुरुमै अब हाफ बन्न बितिके यो भोल्युममा यो भोल्युममा NO भनेको नाइट्रस अक्साइड ग्यास छ भने हाफ चाहिँ के हुनु पर्यो त भोल्युम वाइज नाइट्रोजन हुनु पर्यो हैन र हाफ भोल्युम वाइज के हुनु पर्यो त अक्सिजन हुनु पर्यो यस्तो अ हजुर अब बुझ्यो नि बाबु फेरि भन्नु त NO3 को नाम मलाई थाहा भएन म एकचोटी हेरेर भन्छु NO3 एक्जिस्ट गर्छ तपाईहरु सोधेर भन्नु नि त मलाई NO3 गर्छ कि गर्दैन ल हो म यो चेक गरेर ल्याउ NO3 माइनस NO3 माइनस से हो आई ना, so NO3 मात्रे, NO3 मात्रे, so NO3 माइनस तक और था, नाइट्रेट आयन हो यो, ना तेपन एक चुटी है नो, 
हो यस्तो यस्तो क्वेशन सोधिरा हुन्छ है एउटा क्वेशन गर्ने हो यस्तै खालको एकछिन ल एउटा ल एउटा यो ट्राई गरौँ ल सो 1 लिटर अफ 1 लिटर अफ हाइड्रोजन एट यहाँ एसटीपी दियो ल स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर वेज 0.09 ग्राम 1 लिटर अफ हाइड्रोजन को वजन कति छ रे 0.09 ग्राम छ रे इफ 2 लिटर्स अफ अ ग्यास एट एसटीपी वेज 2.880 ग्राम कुनै पनि एउटा रेंडम गैस दियो गैस को नाम दिएन हाइड्रोजन मात्र या खुलाको छ नाममा कुनै एउटा रेंडम गैस दियो रे त्यसको 2 लिटर चाहिँ एसटीपी मा कति वजन हुन्छ 2.880 ग्राम हुन्छ भनेर क्वेशन ले दियो क्याल्कुलेट द भ्यापर डेंसिटी एन्ड मोलिकुलर मास अफ द गैस भ्यापर डेंसिटी क्याल्कुलेट गर द मोलिकुलर मास क्याल्कुलेट गर ल 16 एन्ड 32 एक जनाले भन्दै हुनुहुन्छ अरुको पनि आन्सर यही हो मोलिकुलर मास भन्दा 1 लिटर अफ हाइड्रोजन एट एसटीपी वेट 0.09 ग्राम इफ 2 लिटर अफ हाइड्रोजन एट एसटीपी वेज यति ग्राम सो यहाँ हामी पहिला भ्यापर डेंसिटी निकाल्न खोजौ सो भ्यापर डेंसिटी को फर्मुला के हो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम यस यस हो एट सेम टेंपरेचर हो द मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस और वेपर को ठाउ में म लिखन सक्छु अब क्वेश्चन में कति दिएको छ गैस कति दिएको छ 2 लिटर दिएको छ सो मास ऑफ 2 लिटर्स ऑफ गैस लिखन सक्छु एट एसटीपी मास ऑफ 2 लिटर्स ऑफ गैस एट गैस एट एसटीपी अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेंपरेचर सेम वॉल्यूम राख्नु पर्यो यसको मतलब तल पनि म लेख्न सक्छु मास ऑफ 2 लिटर्स अफ हाइड्रोजन सेम वॉल्यूम राख्नु पर्यो नि त ग्यास को तपाईले 2 लिटर लिनु भएको छ भने हाइड्रोजन को पनि 2 लिटर कै वॉल्यूम को मास लिनु पर्यो अफ हाइड्रोजन एट एसटीपी त्यो हामी लेख्छु अब मास ऑफ 2 लिटर्स अफ ग्यास एट एसटीपी कति दिया छ भन्नु त 2.880 अपन अब मास ऑफ 2 लिटर्स ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी लाई म लेख्न सक्छु 2 into मास ऑफ 1 लिटर अफ हाइड्रोजन एट एसटीपी सो त्यो 1 लिटर को ठाउ मा म फेरि के लेख्न सक्छु 0.0 लाइन लिन सक्छु दुईटै भ्यालु हामीलाई क्वेशन ले दिएको छ सो एला एक चोटी क्याल्कुलेटर मा हाल दिनु सोल्भ गरिहाल्नु आउँछ 16 सो वेपर डेंसिटी आयो 16 सो मोलिकुलर मास कति हुन्छ त इसको डबल है तो मॉलिक्यूलर मास वाले को टू इनटू बेपर डेंसिटी सो टू इनटू सिक्सटीन इक्वल्स टू थर्टी टू सो यो गैस जोन सा इसको मॉलिक्यूलर मास रहेगा सा थर्टी टू ग्राम वो इस तो इस तो पूरा आरुषन अब एक लाइन आ गया मोल कंसेप्ट और लेकिन आलम ओके एक दिन ती मेरे लाइ डिटेल आधा राती पनी पायो, next class में पायो। आजा इतने करूँ मैं, ना? ना एक चीन, एक चीन, एक चीन, मध्य कहीं देखो, एक चीन। 